Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı askeri okul sınavlarında Fethullahçıların nasıl başarılı olduğunu ortaya çıkardı. Fethullahçıların az subay meslek yüksek okullarında FETÖ şifresiyle girdiği tespit edildi. FETÖ şifresini de ODTÜ'lü matematikçiler kırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Hava Az Subay Meslek Yüksek Okulu'na FETÖ şifresiyle giren 181 muvazzaf 191 askere operasyon emri verdi. Hürriyet gazetesi soruşturma dosyasına giren ODTÜ raporu ve ayrıntılarını yazdı. Her şey ankesörlü telefonla aranan ve yakalanan denizci bir yüzbaşının itirafıyla başladı. Yüzbaşı askeri okullara FETÖ şifresiyle örgüt mensubu alındığını anlattı. İtirafçı Yüzbaşı'nın anlattığı bilgilere göre şifrelenen adaylar FETÖ'cü subaylar tarafından verilen en yüksek notla okula seçildi. Mülakat heyetinin tamamı FETÖ'cü olmasa da FETÖ'cülerin verdikleri notlarla adayların mülakatı geçmeleri sağlandı. Mesela bir yıl aday numaralarının sonu çift rakamlar olan öğrenciler okula girmişti, başka bir yılsa aday numaralarının toplamı 21 eden öğrenciler. Deniz Yüzbaşı'nın itiraflarından sonra kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı bilgileri araştırdı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilir kişiler sınavları ve adayların numaralarını inceledi. İki yıllık hassas araştırmanın sonunda bütün sınavlardaki şifreleme yöntemleri deşifre edildi. 13 Aralık 2019'da yazılan ODTÜ Bilirkişi raporunda aday numaralarının tesadüfen verilmiş olamayacağı vurgulandı. ODTÜ'lü matematikçiler rapora milli piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür notu düştü. Buna göre Fethullah Örgütü 2005, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan hava az subay sınavlarında öğrencilere şifreli numaralar vermişti. İzmir'deki sınavlarda şifreyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleşen 1079 as subay tespit edildi. 437'si hakkında zaten işlem yapılmıştı. 639'unun da ankesörlü telefonlarla mahrem imamlarla irtibatlı olduğu saptandı. PKK mücadelesinde dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alçak ve Tullaş terör örgütüyle mücadelemiz de aynı şekilde örgütün son gelinene kadar devam edecek. 9 Haziran'da da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı henüz haklarında adli işlem yapılmamış 181 muvazzaf, 191 subay ve az subay hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyeti tam 22 ayrı ilde eş zamanlı operasyonlar yaparak 160 kişiyi gözaltına aldı.